Hi, chào các bạn đã vào channel à, Hôm nay thể theo lời yêu cầu của à, bạn Diễm và bạn Duyên ở à, Virginia à, Có yêu cầu mình giúp à, cách để học những cái câu à, thi quốc tịch Mỹ à, Thi quốc tịch Mỹ chỉ có 100 câu thôi, nó gồm 3 phần à, trong, trong 100 câu đó, đó thì một phần 1 nó thuộc về à, American government Tức là về chính phủ, chính quyền Mỹ cái phần thứ hai là history tức là về lịch sử của Mỹ và cái phần thứ ba là integrated civics tức là kiến thức công dân tổng quát à, mình bắt đầu bằng cái phần thứ ba tức là từ câu 88 cho đến câu 100 à, mình sẽ phát âm cho các bạn nghe để các bạn khi mà các bạn nghe lại các bạn biết người ta nói cái gì à, mình nghĩ là khi mà bạn nghe được bạn nói được thì bạn mới nghe tốt còn bạn không nói được thì bạn không biết người ta nói gì để mà mình nghe À, và mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo để các bạn có thể uh, nghe những cái keywords tức là những cái từ chính ở trong cái câu đó để mà mình đoán được người hỏi người ta muốn hỏi mình cái gì uh, thật sự rất là dễ các bạn các bạn chỉ cần trả lời đúng 6 câu thôi họ sẽ hỏi tối đa là 10 câu mình trả lời đúng 6 câu là coi như mình đậu cái phần oral test tức là cái phần thi phỏng vấn uh, rồi họ cho mình viết một câu mình đọc một câu như vậy thôi là là xong cái hoàn thành cái test nó không có khó tuy nhiên đối với những người mà à, qua Mỹ không có điều kiện học tiếng Anh nhiều đó các bạn đi làm ngay đó thì à, các bạn sẽ thấy nó rất là khó nên mình sẽ giúp các bạn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ câu 88 cho đến câu à, 100 đầu tiên câu 88 là nó thuộc cái phần geography tức là phần địa lý geography là địa lý của Mỹ đó các bạn câu 88 Name one of the two longest rivers in the United States. Name one of the two of the longest rivers in the United States. Tức là name, tức là gọi tên. One of the two, tức là một trong hai. Um, of the longest river, longest river, tức là những cái dòng sông dài nhất nước Mỹ nha các bạn. Tức là họ muốn mình name gọi tên một trong hai cái dòng sông dài nhất nước Mỹ. Cái câu trả lời rất là dễ, hai dòng sông dài nhất nước Mỹ các bạn sẽ nhớ, chỉ có hai dòng sông, đó là dòng sông Missouri, Missouri. Và cái dòng sông thứ hai là dòng sông Mississippi, Mississippi. À, thì mình trả lời như vậy thôi, người ta hỏi mình một trong hai dòng sông các bạn nhớ nha. Hãy mà cái câu các bạn nghe rivers là sông thì các bạn trả lời là Missouri rivers hoặc là uh, Missouri river hoặc là Mississippi River Một trong hai là đủ rồi Câu 89 What ocean is on the west coast of the United States? What ocean? Ocean là đại dương What ocean là đại dương nào? The west coast là ở bờ biển Tây của nước Mỹ um, Các bạn biết là nước Mỹ thì Việt Nam mình có cái bờ biển là biển có biển Việt Nam mình các bạn biết cái bài lòng mẹ là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Thì cái biển mà nó nằm ở chính giữa Việt Nam mình và Mỹ Đó là biển Pacific hay là biển Thái Bình Dương à, Nếu mà các bạn sống ở bên bờ biển Tây Tức là tiểu bang như là California, Oregon hay là Washington hay là Arizona chẳng hạn Thì đó là bên bờ Tây Thì bờ Tây của nước Mỹ sẽ là giáp ranh với, với cái biển Thái Bình Dương hay là biển Pacific Thì cái câu trả lời What ocean? Trong cái câu này, câu trả lời sẽ là Pacific Ocean Hoặc là mình trả lời ngắn, chỉ là Pacific 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 là biển Thái Bình Dương nha các bạn Câu 90 What ocean is on the east coast of the United States? Cái cũng, câu này cũng What ocean, tức là biển gì mà nằm ở east coast East coast tức là bên bờ đông của nước Mỹ Bờ đông nước Mỹ là những cái tiểu bang như là Pennsylvania Florida, uh, North Carolina chẳng hạn Thì bên bờ đông của nước Mỹ đó Chúng ta có một cái biển Cái tên là biển Atlantic 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 hay là biển Đại Tây Dương Thì nhớ các bạn nghe hãy mà người ta hỏi What ocean Mà mình nghe thêm là East Coast hay là West Coast Nếu mà East Coast thì sẽ là Atlantic West Coast tức là bờ Tây Thì sẽ là Pacific Câu 91 Name one U.S. territory 
Name one US territory Các bạn nghe cái câu này, cái câu từ chính trong cái câu này là territory Territory là một cái lãnh hải hay là một cái thuộc địa của Mỹ à, Mình chỉ cần name, tức là mình chỉ mình chỉ gọi tên một cái thôi là đủ rồi Thì nó có năm cái thuộc địa, năm cái uh, territory Thứ nhất là Puerto Rico Puerto Rico Thứ hai là US Virgin Island US Virgin Islands Thứ ba là American Samoa Và thứ tư là Northern Mariana uh, Northern Mariana Islands Và thứ năm là Guam à, Phát âm là giống như chữ W các bạn Guam Vậy thôi nó rất là để dễ dễ các bạn Các bạn chữ nghe Guam Thì cái câu trả lời á Name one of US territory Tức là hãy gọi tên một cái lãnh địa Lãnh hải của Mỹ Thì chúng ta chỉ cần trả lời Warm là đủ Warm Warm Cái đảo Warm đó các bạn Name one state that borders Canada Câu 92 Name one state that borders Canada Canada là nước Canada Name one state Tức là hãy gọi tên một tiểu bang Mà có biên giới với Canada Thì các bạn biết nước Mỹ nó dài Ở phía trên của nước Mỹ là nước Canada à, cho nên nó có nhiều tiểu bang nó sẽ giáp ranh với lại Canada à, Chúng ta chỉ cần gọi tên một tiểu bang thôi là họ cũng chấp nhận Thí dụ như nếu mà chúng ta ở bên biển Tây thì chúng ta có tiểu bang Washington Tiểu bang Washington có thành phố lớn là thành phố Seattle đó các bạn Còn nếu mà ở ở trên cao nữa, trên Bắc Cực đó, chúng ta có một cái tiểu bang nữa Thì nó gọi là tiểu bang Alaska cũng có biên giới với Canada à, Những tiểu bang khác có biên giới với Canada, thí dụ như là Idaho Montana, North Dakota, Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, and New Hampshire Và tiểu bang cuối cùng là tiểu bang Maine Tức là một trong những tiểu bang đó sẽ là uh, trả lời cái câu hỏi này Câu hỏi 93 Name one state that borders Mexico Mexico là là mễ nha các bạn Name one state tức là gọi tên một tiểu bang That borders tức có biên giới với mễ à, Chỉ có bốn tiểu bang có biên giới với mễ thôi Các bạn có thể trả lời một trong tiểu bốn tiểu bang sao là được Tiểu bang đầu tiên là Texas Texas Tiểu bang thứ hai là Arizona Tiểu bang thứ ba là New Mexico Và tiểu bang thứ tư là California Nếu các bạn ở California các bạn qua mễ chơi rất là dễ Thì, thì các bạn nhớ là California nó có Thứ bang California nó có biên giới với Mexico Câu hỏi 94 What is the capital of the United States? Các bạn What is the capital of the United States? Capital Hay là capital Là thủ đô Các bạn nghe chữ capital là các bạn biết người ta hỏi thủ đô của Mỹ Thủ đô của Mỹ là gì? Câu trả lời là Washington DC Washington DC Câu 95 Where is the statue of liberty? Statue nha các bạn, statue. Tức là cái tượng nữ thần tự do nằm ở đâu? Thì cái câu trả lời chúng ta sẽ là New York Uh, tượng nữ thần tự do nằm ở tiểu bang New York Thành phố New York uh, Tuy nhiên nếu mà các bạn trả lời là Ở trên cái dòng sông Hudson River On Hudson River Người ta cũng chấp nhận Các bạn trả lời là nó gần New Jersey Nó gần New York Người ta cũng chấp nhận uh, Đó là câu 95 Câu 96 tới 98 là chúng ta học những cái uh, Những cái uh, uh, Biểu tượng ở trên cái lá cờ của nước Mỹ tức là về symbols Câu 96 What does the flag, why, why does the flag have 13 stripes? Tức là tại sao cái lá cờ Mỹ có 13 cái gạch, cái sọc đó các bạn Cái lá cờ trên lá cờ Mỹ nó có những cái sọc đó Thì các bạn biết là 13 sọc là tại sao? Tại vì ngày xưa khi mà Mỹ bắt đầu thành lập, chưa có thành lập nữa đó Hồi mà khai thiên đó, khai thiên lập địa đó thì họ có 13 cái colonies Tức là 13 cái uh, thuộc địa Coi như là đầu tiên 
Thành ra chính vì lý do đó mà lá cờ Mỹ nó có 13 stripes Thì cái câu trả lời mình sẽ trả lời là Because là bởi vì There were là đã có 13 là 13 Original colonies Because there were 13 original colonies Bởi vì đã có 13 cái thuộc địa nguyên thủy đầu tiên Câu 97 Why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? Các bạn nghe chữ 50 là 50 stars là ngôi sao. Flag là cái lá cờ. Tại sao lá cờ Mỹ lại có 50 ngôi sao? Rất là dễ các bạn. À, các bạn thấy lá cờ có 50 ngôi sao nó đại diện cho 50 tiểu bang ở Mỹ. Thành ra mình sẽ trả lời là because there are 50 states. Because there are 50 states. Bởi vì có 50 tiểu bang. Câu 98. What is the name of the US? Câu 98. What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? National anthem tức là quốc ca. À, cái tên của quốc ca Mỹ là gì? Thì chúng ta sẽ trả lời cái tên của quốc ca Mỹ là The Star Spangled Banner The Star, Ban Star Spangled Banner Tên của quốc ca Mỹ là The Star Spangled Banner Câu 99 là thuộc về cái phần về holiday Tức là về ngày lễ Là When do we celebrate Independence Day? When do we celebrate Independence Day? Independence là độc lập Tức là ngày xưa Mỹ bị Anh dưới sự cai trị của người Anh Sau này họ không có dính đến Anh nữa Thì họ uh, độc lập Cái ngày mà họ tuyên ngôn độc lập Tức là cái ngày quốc khánh đó Thì gọi là Independence Day Thì các bạn nghe Independence Day mà họ hỏi là When là khi nào Celebrate là ăn mừng Thì chúng ta biết là Ngày quốc khánh Mỹ là ngày July 4 Tức là ngày 4 tháng 7 Chúng ta chỉ trả lời là July 4 là đủ rồi. Câu hỏi 100 là câu cuối cùng. Name two national US holidays. Các bạn nghe chữ name là người ta kêu mình đặt tên nha. Uh, two là hai national US holidays. National là quốc gia. US là Mỹ. Holidays là ngày nghỉ phép. Tức là gọi tên hai ngày nghỉ lớn của Mỹ. Câu này rất là dễ, có cả chục ngày nghỉ lớn là nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần hai ngày là đủ. À, thí dụ mình cho thí dụ các bạn ngày nghỉ lớn ai cũng biết hết đó là ngày Christmas. Christmas là ngày giáng sinh. Và ngày thứ hai là ngày Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn Thanksgiving. À, nếu mà các bạn muốn học thêm thì nó có ngày Veterans Day, tức là ngày uh, ngày cụ chiến binh. Veterans Day. Ngày thứ ba, tư là ngày Columbus Day. Columbus là cái ông Columbus, ông tìm ra nước Mỹ. Ngày xưa ông ở châu Âu, ông đi qua, ông khám phá nước Mỹ, ông ông về à, thì ông mới báo cho người ta thì người ta mới qua Mỹ đó. Thì cái người ta tưởng nhớ cái cái ngày đó là cái ngày Columbus Day. À, kế đến là Labor Day. Labor Day là ngày lễ lao động. Independence Day là ngày 4 tháng 7 mình mới nói ở trên Memorial Day là ngày của chiến sĩ Trận dông những cái người mà chiến sĩ mà hy sinh uh, President's Day là ngày tổng thống uh, Ngày Martin Luther King Jr. Day Martin Luther King Jr. Day là ngày lễ của ông Mỹ Đen uh, Mục sư tiến sĩ Martin Luther King Và cuối cùng là New Year's Day là ngày Tết Tây các bạn thấy câu hỏi này rất là dễ, các bạn chỉ cần nhớ hai ngày thôi Thì mình khuyên các bạn chỉ cần nhớ Christmas với lại uh, Thanksgiving là đủ rồi uh, Vì thời lượng mình xin ngưng ở đây, sẽ hẹn gặp lại các bạn trong uh, video sau Chúng ta sẽ tiếp tục học những cái câu còn lại trong 100 câu uh, thi quốc tịch uh, Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau Nếu các bạn thích, xin các bạn vui lòng nhấn subscribe